விக்கிறாயிருக்கிறாயிருக்கிறாயிருக்கிறாயிருக்கிறாயிருக்கிறாயிருக்கிறாயிருக்கிறாயிருக்கிறாயிருக்கிறாயிருக்கிறாயிரு
പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ അഴിമതി വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് എറണാകുളം സെല്ലിനെയാണ് അന്വേഷണത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതിന്റെ ഭാഗമായി വിജിലൻസ് എസ് പി കെ കാർത്തിക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പരിശോധന ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയം ചെലവിട്ട് വിശദമായ പരിശോധനയാണ് നടന്നത് അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുമെന്നും ഒരു മാസത്തിനകം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും വിജിലൻസ് എസ് കാർത്തിക് പറഞ്ഞു എവിഡൻസ് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ബാക്കി ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ രേഖകളും ഇതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും അഴിമതി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ തുടർ അന്വേഷണത്തിൽ പരിശോധിക്കും വേഗം അന്വേഷി അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി ഇത് വിജിലൻസ് എൻക്വയറി ആണത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു മാസത്തിനകം ഇതിനകത്ത് എൻക്വയറി പൂർത്തിയാക്കി സർക്കാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും പാലം നിർമ്മാണ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പറേഷനും അന്തിമ രൂപകൽപ്പന അംഗീകരിച്ച കിറ്റ്കോയും വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുക്കാനും അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി കണ്ണൂർ കണ്ണിപ്പോയിൽ ബാബു രക്തസാക്ഷി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് വടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മാഹി പ്രദേശത്ത് വടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് വിരളി പിടിച്ചവരാണ് ബാബുവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് സക ബാബുവിനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചു എന്ന് രക്തസാക്ഷിയായി സഖാവ് ബാബു എന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഒരു വികാരമാണ് രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ജീവിക്കുന്നു നമ്മളിലൂടെ എന്ന് നാം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാറുണ്ട് അത് വെറുതെ വിളിക്കുന്നൊരു മുദ്രാവാക്യമല്ല ആ രക്തസാക്ഷി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അവരുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തനം ഇന്നത്തെ തലമുറയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ബാബുവിനെ കൊന്ന കൊലയാളി സംഘത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഒരു തത്വശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ തത്വശാസ്ത്രത്തെയും ഉൽമൂലനം ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തരം കൊലയാളി സംഘത്തോട് നമ്മുടെ നാട് ഉത്തരവാദിത്വം ആ കൊലയാളി സംഘത്തിന്റെ കൂടെ ആളില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ സഖാവ് ബാബുവിനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സി പി ഐ എം ഇല്ല വാഗാൻ പോകുന്നില്ല നൂറുകണക്കിന് ബാബുമാർ ഈ പള്ളൂരിൽ തന്നെ നാളെ ഉയർന്നു വരും എന്ന എന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രകടനം ആവേശോജ്ജ്വലമായി ഈ പതാക ഏറ്റെടുത്ത് രംഗത്ത് വരാൻ തയ്യാറാകുന്നത് കുറച്ച് സഖാക്കളെ കൊന്നതുകൊണ്ട് പാർട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സി പി ഐ എം കൊലപാതകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പാർട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കൊലപാതകം കൊണ്ടും അക്രം കൊണ്ടും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഈ ഭൂമുഖത്തും ഈ പള്ളൂരിൽ തന്നെ എത്രയേറെ സഖാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തി മാഹി വിമോചന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജീവത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്നൊരു പാർട്ടി അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് സഖാക്കൾ അച്യുതന്റെയും അനന്തന്റെയും സാക്ഷിത്വത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ മാഹി വിമോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ മാഹി പ്രദേശം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി മാറിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഫലമായിട്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു ജീവത്യാഗവും നാടിനു വേണ്ടി ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലോ മയ്യടിയുടെ വിമോചനത്തിനോ ഒരു പങ്കും വഹിക്കാത്ത സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് 
സാമ്രായുധത്തിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രായുധത്തെ പിന്തുണച്ചവരാണ് ആർ എസ് എസ് ഫ്രഞ്ച് ഭരണ കൂടത്തെ ഫ്രഞ്ച് സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ബി ജെ പി വോട്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്നും അതെല്ലാം ഇടതുപക്ഷം അതിജീവിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കള്ളവോട്ട് വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും അത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് വേവലാതി എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതികരിച്ചു പലയിടത്തും ഈ ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചിലയിടത്ത് വോട്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നാളെ അവരുടെ കൂടെ വരേണ്ട ആൾ ആണ് ഇന്ന് വോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് എന്ന് തരത്തിൽ വോട്ട് കൊടുത്തതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്നെയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെന്തിനാ നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടുന്നത് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറെ പറ്റി കാണേണ്ടത് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറാണല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി കാണേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരി ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുക അത് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പോലീസിൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച പരാതിയിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടികൾക്കുള്ള തീരുമാനം ബുധനാഴ്ച കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ അറിയിച്ചു അൻപത് ശതമാനം വി വി പാറ്റ് രസീതുകൾ എണ്ണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി ഏപ്രിൽ എട്ടിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഹർജി തള്ളിയത് ഹർജി തള്ളിയെങ്കിലും ആവശ്യവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം വാദം കേട്ടാണ് അൻപത് ശതമാനം വി വി പാറ്റ് രസീതുകൾ എണ്ണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സമർപ്പിച്ച പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത് ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ അഞ്ച് വി വി പാറ്റ് മെഷീനുകൾ എണ്ണണമെന്നായിരുന്നു ഏപ്രിൽ എട്ടിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഈ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഹർജി തള്ളിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനമോ വി വി പാറ്റ് രസീതുകൾ എണ്ണാൻ സുപ്രീം കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ ആവശ്യം കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല ഹർജി തള്ളിയെങ്കിലും ആവശ്യവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ശ്രമം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സുതാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അൻപത് ശതമാനം വി വി പാറ്റ് രസീതുകൾ എണ്ണണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു have to take this to the people of the country and put this before them because they are supreme as far as people of this country are concerned while we accept the court's uh, order we are free to go to people and explain to them because uh, people are supreme in our democracy we want our democracy must be safeguarded and uh, the election process must be free and fair ഹർജി പരിഗണിക്കവേ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ടി ഡി പി നേതാവുമായ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള സി പി ഐ നേതാവ് ഡി രാജ തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകളുടെ ദശാംശം നാല് നാല് ശതമാനം രസീതുകൾ മാത്രമേ ഏപ്രിൽ എട്ടിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എണ്ണുന്നുള്ളൂ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പലയിടങ്ങളിലും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നു തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ബീഹാറിൽ മുസാഫർപൂരിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം അഞ്ച് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് രണ്ട് വി വി പാറ്റ് യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബീഹാറിൽ മുസാഫർപൂരിലെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് വൻ വിവാദത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ഇന്നലെയായിരുന്നു മുസാഫർപൂരിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും വി വി പാറ്റ് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അടക്കം അഞ്ച് യന്ത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പതിനാറ് മണ്ഡലങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് സെക്ടർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അവധേഷ് കുമാറിന്റെ പക്കൽ നിന്നുമാണ് യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്
അവധേഷിനെതിരെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തും സംഭവത്തിൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി തിങ്കളാഴ്ച ബീഹാറിലെ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് രാജ്യവ്യാപകമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും സംഭവത്തിൽ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ചൈനീസ് മലബാറി ഫ്യൂഷൻ വിഭവങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ചൈനീസ് ഫാക്ടറി ഡൂസലി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ജാക്കി ജാൻ ബീഫ് ബിരിയാണി എന്നിവയാണ് വിഭവത്തിലെ താരങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തിനടുത്തായി ചൈനീസ് ഫാക്ടറി സജ്ജമാക്കിയത് ചൈനീസ് വിഭവങ്ങൾ മലബാർ രുചിക്കോട്ടോടെ കഴിക്കാം ബ്രൂസ്ലി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ജാക്കി ജാൻ ബീഫ് ബിരിയാണി ഒപ്പം തായ് ചട്ടിക്കറിയും ഇവിടെയുണ്ട് നേപ്പാൾ സ്വദേശിയായ ഷെഫ് ജൂത കോഴിക്കോടത്തിൽ നടത്തിയ എട്ടു മാസത്തെ പരീക്ഷണമാണ് രുചിയുറും വിഭവങ്ങളെന്ന് ഹോട്ടൽ ഉടമ അനീസ് അതോ പറയുന്നു ഏറ്റവും ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള മോമോസിന്റെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെറൈറ്റി ചൈനീസ് സോസസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതേപോലെ സീ ഫുഡിന്റെ വലിയൊരു കളക്ഷൻസ് തന്നെ ചൈനീസും മലബാർ ടച്ചിലൂടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഏറ്റവും സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹിറ്റായ ജാക്കി ജാൻ ബിരിയാണിയും ബ്രൂസ്ലി ബിരിയാണിയുമാണ് ജാക്കി ജാൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്ന ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് ബ്രൂസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ചിക്കൻ ആണ് അറുപതിൽ പരം വിഭവങ്ങളാണ് ചൈനീസ് നോമ്പ് തുറക്കായി ഇവിടെ ഉള്ളത് പൊറോട്ടയിൽ മാങ്ങ ചക്ക ബനാന പൈനാപ്പിൾ സ്ട്രോബെറി എല്ലാം മധുരമയമാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണപ്രിയരെ ആകർഷിക്കാൻ ചൈനീസ് ഗരാജ് മാതൃകയിലാണ് കട ഒരുക്കിയതും കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്